。眼睛睁开了。Hello， 大家好，我是小西。今天我们要去龙回，然后先去陪我妈妈复产眼睛，然后再把我弟妹还有涵涵他们接回来，带你去省城家哦。好。全程六十四公里，大约需要一小时二十四分。一个车啊！跑跑吧！啊，走了，回去哎，走游去了，走游去，再洗清洗吧。呀，我也不得了。好，走吧，老妈，我们去复查一下。现在我们又到了这个龙回爱眼科啊，陪老妈进去复查一下。恢复的还可以嘞，老妈说你。嗯。这么快就检查完了吗？检查完了。没问题是吧？恢复的还可以。他估计不是看得很清楚，那你这个还是做个详细的检查吧。他现在几岁啊？就是五岁。五岁多。五岁应该是两百，两百多，他有三百多。对了，这个呢？对，那这个呢？对了，那这个呢？对了，对了，那这个呢？对，是的，他是的嘞，他右眼的视力应该是没那么好的。对，没错，很棒。看一下，这个看得清吗？第二个嘞，是显示他的右眼。右眼是啊。眼睛看得清一点。没有，爸爸问你啊，你刚刚。这个看得清，这个就看不清啦。嗯。那我们再试一下。眼睛要睁开啊！阿姨说让你睁开，你就睁开就可以了。哦，可以，好勇敢啊！可以了，老师这么棒啊！嗯，这个呢？上面。嗯，太棒了，好，坐在这里。坐在。上面。先开始了，开始不要动。医生啊，那些你把讲话一样，你讲红的。我记得我们是三年以前检查是散光后折哦，嗯，现在他又说是远视，反正现在很多小朋友都有这种散光或者是远视的。嗯，我们来了就检查一下放心。哈<笑>他自己还是知道嘞，他说是右眼。等一下，我先别动。好，你先别动，听阿姨的啊。给我啊，谢谢。这个，这个，眨一眨眼睛，睁大眼睛看，这个就是点那种扩瞳的药，就是让他瞳孔扩开，让他眼睛放松。因为小朋友的，特别越来年龄越小的那种小朋友，他调节力特别强大，所以你如果做检查，他可能心里有点害怕，他一紧张。他就把他隐隐藏的那些远视度数给隐藏起来了，所以你点了那个眼药水，他眼睛瞳孔破开了以后，他眼睛是放松的。他不管他怎么看，他都是那个状态的度数可能会比这个高一点点，是这样的。然后反正他现在视力有点有零点六了，因为在他这个年龄五岁的话，零点六也算还还好。还可以，因为他本身他年龄这么多，他视力是有相对的标准的，所以你可以
到时候你可以来经常复查嘛，因为现在小朋友，只要他的身高有变化，他的眼轴有变化，就是他眼睛的长度，你看他右边的眼睛都比左眼的眼睛要短一点点，所以他左边的那个远视度数要消耗的快一点点。如果他还是这样照这样左眼下滑的快，到时候近视的话，左眼会提前近视，左右眼还没那么早近视，是这个样子。所以你要看一下他裸脸视力，看他怎么样，哎，然后给那边医生看一下结果就可以了。嗯，现在反正这里测的就是有远视啊、哦。对，有远视，其他没什么问题。眼睛睁开了。啊，很棒，哎、呃，就是这样子的，好，不不用不用动，嗯，表现棒棒的啊，等会阿姨奖励个贴贴。那结果差太多了，这小铜虾跟小铜以后的。这三天以后再来复测一个小龙虾的吧，那先不处理了，好吗？刚刚我们家浩哲做那个散瞳敷眼，然后结果的话比之前正常测试的结果要差一些，差的太多了，所以要过三天，医生说还要复查。医生说我们家浩哲可能有那个弱视的情况。我们家浩宝的那个结果还是让我有点忧心忡忡的，本来是带他去做检查看有没有散光，到最后说可能是弱视。若是的话，刚刚那个医生说他治疗这个周期啊是很漫长的，很难熬，要训练，然后还后期可能还要戴眼镜。哎，真的，现在这个小朋友这个眼睛是个大问题啊！啊，朋友们，大家有没有就是遇到这种困扰的啊？欢迎大家给我们给多一些建议的。